A Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste apreendeu nesta terça-feira 235 notas de dinheiro falso na cidade. O montante somou R$ reais. As equipes encontraram as notas em uma residência, onde foram localizados ainda uma porção de maconha e um coldre de arma de fogo. O dono da casa disse que pegou o dinheiro em uma negociação e não sabia que era falso. Ele foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Guaíra. Um homem que deixou o veículo destravado no centro de um arama teve 15 mil reais furtados. A situação foi registrada na Avenida Paraná. Segundo ele, parte do dinheiro estava na carteira, outra parte estava em um compartimento oculto no veículo Hilux. Agora, a polícia analisa as imagens de câmeras de segurança das imediações para tentar identificar os criminosos. Um posto de combustíveis foi alvo da ação criminosa em Umuarama. Um jovem magro invadiu o estabelecimento e, armado com revólver, roubou o dinheiro do caixa. Segundo informações das vítimas, ele fugiu com o apoio de um comparsa que aguardava em uma moto. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Rodoviária Federal do Paraná registrou uma grande apreensão na região de Curitiba. 437.800 dólares foram apreendidos em uma bagagem de mão de um chinês que estava em um ônibus que fazia a linha da capital do Paraná, São Paulo. O máximo permitido por lei é portar a quantia equivalente a 10 mil reais. Ele não soube explicar a origem do dinheiro e por isso foi autuado em flagrante e deve responder em liberdade por crime contra a ordem tributária. Uma batida entre dois caminhões entre Cianorte e Indianópolis deixou um jovem de 20 anos ferido. A situação aconteceu próximo ao antigo clube. Um caminhão que prestava serviço de limpeza de canaletas reduziu a velocidade para estacionar às margens da rodovia quando foi atingido na traseira por outro caminhão que seguia logo atrás. A vítima foi socorrida e passa bem.